رادیو ممنوعه رادیو ممنوعه سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم ضمنن این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدی رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید سلام به دوستان باحال و علاقه من به خاطره سکسی. من خاطرات زیادی دارم که یکیشون رو واسه شماها به صورت خلاصه تعریف میکنم. این داستان رو که میخوام واسهتون بگم کاملا واقعیه و در آخر منتظر کامنت های گرم شما دوستان و علاقه مندان هستم. من کارم نصب آنتن ماهواره هستش. من کارم نصب آنتن ماهواره هستش. از پاساژ دانشکده یکی از دوستام زنگ زد و گفتش که یه خانومی دنبال نصب ماهواره است. که من شما تو بهش دادم راست کار خودته زنگ زد امون بهش نده خیلی تعریف های دیگه بردای اون روز من با موتور از سمت شهریار که واسه خرید ماشین از یکی از نمایندگی ها رفته بودم داشتم برمیگشتم که موبایلم زنگ خورد جواب که دادم دیدم بله همون خانومه که شمارم و بهش داده بودن بود به من گفت که تازه اسباب کشی کردن و که من برم ماهوارشون رو وصل کنم منم با کمال میل پذیرفتم آدرس رو واسم اس کرد تو فاز سه اندیشه بود منم که سر رام بود کمتر از 20 رسیدم اونجا خلاصه رفتم سمت خونه و آیفون در رو زدم و در باز شد رسیدم دم در واحد در رو که باز کرد دیدم یه زن خوشگل گوشتی حدودا 24 پنج ساله سفید رو با چشای درشت و از همه مهمتر هیکل نازش از زیر چادر سفید نشون میداد چه چیز قشنگیه جلوم که چند قدمی راه رفت من از پشت سر متوجه باسن ردیفش شدم که عین ژله میلرزی زیاد به رو خودم نیاوردم من که دیدم دست خالی بودم و وسایلم همرام نبود. رسیور رو با بشقا و بند و بساتش اوورد و من از بشقابش ایراد گرفتم و قرار شد که غروب یه بشقاب نو ببرم و نصب کنم براش. بعد یه استکان چای خدافیزی کردم و رفتم هول و هوش ساعت 6 عصر زنگ زدم که دارم میام تشریف دارین که گفتش مشکلی نیست. را افتادم با ماشین پدرم و وسایلو براش برد. زنگ زدم و این دفعه یه آقایی در وا کرد و کمک کرد وسایلو بردیم تو. بوی تریاک توی خونه موج میزد. معلوم بود که طرف معتاد و تازه از پای بساط بلند شده. شروع که الان به بستن و نیم ساعتی از این خانم خبری نبود، یه کم کم پیدا شد. رفته بود بیرون خرید. از در که اومد تو، سلام و احوال پرسی و اینا، رفت و اتاق و مانتوشو در آورد. با همون چادر سفیدش اومد بیرون و یه اتکلون خیلی خوشبو هم به خودش زده بود که خیلی حال کردم. بوی شهوتناکی میداد. خلاصه یه ساعتی طول کشید تا راه اندازی کردم و داشتم کانالا رو میچیدم که آقاه رفتش بیرون. بعد رفتنش کم نفسم باز شد و شروع کردم به سوال که این آقا کیه؟ گفت شوهرم اسمش محمود بود. زنه اردبیلی بود. به من گفت که میشه ترکسات رو هم باسم بگیری که گفتم یه بشقاب دیگه میخواد. بشقاب کنهشون رو یه جوری سر هم کردم و ترکسات رو هم براشون راه انداختم. یه دفعه بهم به گفت که خونه یکی از دوستان بودم که یه کانال 24 ساعته سکسی دارن. میشه واسه منم بگیریش؟ بهش گفتم اولا باید آپگرید بشه که باید ببرم دستگاه رو خونمون بزنم بیارم. قبول کرد. و من دستگاه رو بردم خونمون و کاراشو کردم ساعت 11 ظهر بردم در خونه رو زدم که باز دیدم به خودش عجیب رسیده و با یه شلوارک و تاپ که از زیر چادرش معلوم بود در رو باز کرد رفتم تو وصلش کردم شبکه سکسی رو تحویلش دادم و واسه اینکه دستم و پول و وسایل نپره خودم رو بی خیال جلوه دادم و خلاصه حساب کردم و خدافظی کردم و اومدم بیرون واقعیتش یکم بی خیال شدم تا اینکه چند روز بعد زنه دوباره زنگ زد که شبکه‌مون قطع شده یا درستش کن منم واسه فردا صبح قرار گذاشتم و رفتم رسیدم اونجا و دیدم شوهرم هستش و بساط تریاکش زمین بود. به ما هم یه تاروفی کرد و منم که اهلش نبودم تاروفش رو رد کردم. چند دقیقه ای که گذشت شوهر رفت بیرون دوباره این بار با زنه سر حرف باز شد و اسمش رو ازش پرسیدم. گفتش که ویدا هستش و تلفنش هم تون تون زنگ میخورد که یا رد تماس میکرد یا میگفت که مهمون دارم و بعدا زنگ میزنم و از این حرفا. منم متوجه قضیه شدم و دیدم بله، اون اهل برنامه است و کارشینه. شوهرم واسه این 
که ما راحت باشیم میرفت بیرون روک به هم اصل قضیه رو گفت و من گفت اگه اهل شی برو تو اتاق خواب و اینا منم که یکم مشکوک شدم با خودم دو دل شدم اما به خودم گفتم نمیشه از یه همچین فرصتی استفاده نکرد خلاصه رفتم تو اتاق و یکی دو دقیقه بعد اومد تو و چادر رو از سرش برداشت منم دیدم چه جیگریه اومد کنار منو گفتش اگه میشه معطلش نکنیم پسرم از مدرسه کم کم میاد و رفتیم سر اصل مطلب بهش مارسه لخ شد و با هم دیگه رابطه برقرار کردیم آخرش هر دامون بی حال افتادیم روی تخت و منم باهاش حساب کردم و رفتم حالا خیلی دوست دارم که نظرات دوستان و عزیزانی که این داستان رو میشنون رو بدونم خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه همون لحظه ای که فکر میکنی به آخر دنیا رسیدی درست در نقطه آغاز هستی تا داستان بعدی خدا نگهدار